The Russian President Vladimir Putin has sent a strong warning to the West about a potential for nuclear conflict if NATO sends its troops to Ukraine. The leader made the comments as he addressed both chambers of the country's parliament and also touched on domestic and international issues. And Mr. Putin's address comes just before the nation's presidential election in two weeks. Dasha Sharnichova is in Moscow with more. Russian President Vladimir Putin said Thursday the West wanted a weak, dying Russia and accused the West of sparking an arms race. Addressing the Federal Assembly, Putin said the West was seeking to exhaust Russia, but that could not happen. Instead, he said Russia has become one of the fastest growing economies in Europe and will continue to develop. He also sent a warning to the West after French President Emmanuel Macron said he wouldn't rule out NATO troops fighting in Ukraine. Они должны в конце концов понимать, что у нас тоже есть оружие, да знают об этом, сейчас только я сказал, тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И что все они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. Они чего этого не понимают, что ли? Putin also said that Moscow will be strengthening its defenses in the west of the country after Finland and Sweden joined the NATO military alliance. And he boasted about new sophisticated weapons that are now in use and on combat duty, such as the Kinjal and Zircon missile systems. Despite his threats, Putin said that Russia is ready for talks with the United States on strategic stability, but blamed the U.S. for seeking to defeat Russia strategically. The president said that over the past two years, Russian armed forces gained enormous combat experience and they will continue the operation in Ukraine until the goals are achieved. The address comes just two weeks before Russians go to the polls to vote for the president. Although he is expected to win comfortably in a restricted political landscape, he used the speech to make some campaign pledges. He outlined several priorities for the country's social and economic development, including support of families with over three children, AI development and boosting the manufacturing and financial sectors. Укрепление кадрового потенциала – вот это вот основные важные темы. Потому что будут люди, будут здоровые, будут крепкие, соответственно, будет развиваться территория, города и будет укрепляться держава. Социальные аспекты самые важные, что там проект молодежи, многосемейные это. Ну, до стариков я не дошла, пошла в магазин. Ну, что главное, что вот социальные приоритеты – это очень важно. Ну, мне кажется, что вот основной упор нужно делать ну, на образование, наверное, на медицину, на какие-то... Uh, Putin is running for his fifth term, which will keep him in office until 2030. Dasha Chernashova, CNA, Moscow.